Pau na Máquina! E estamos começando mais um episódio do podcast Made in USA! Bem-vindos ao estúdio da Ancora Insurance. Nosso negócio é seguro, patrocinador oficial do podcast. E a minha convidada de hoje, ela é arquiteta no Brasil e aqui nos Estados Unidos ela trabalha com desenho de interiores, Guardini Stancati. Dani Guardini! Welcome to America! Oh, Seja bem-vinda! Muito obrigada! É. Gostou do, da introdução? Não, não, tô sensacional, tô aqui só observando, muito bom, muito bom! Legal, legal! Obrigado por ter vindo! Eu é que agradeço o convite, é muito bom estar aqui, muito bom compartilhar, dividir, conversar, eu gosto muito disso e... Vamos ver se a gente consegue mil milhão de views, que foi o número de views que a Dani teve no próprio é, canal dela. Eu tô acostumada, né? <risos> É o mínimo, né, para começar essa conversa, né? Por favor, gente, vamos colaborar. Né? É, é. Você, subscriber da Dani, trata de subscriber também o nosso canal aqui, então. É, e vice-versa, por favor. É, o meu é pequenininho ainda, Dani. É Não, pequeno. são todos muito bem-vindos. Tá bom. Já são quantos muito anos, bom. então, de América? Aqui nos Estados Unidos. É engraçado, a gente montou a empresa há oito anos e eu estou morando aqui há sete anos. Sete anos. Mais então, de sete, né? Em julho fez sete anos. Então você chegou em 14, 15? 2014 é. a gente montou a empresa, 2015 me mudei para cá. Mas o que, que te trouxe para cá? Você já tinha o teu negócio no Brasil, você falou, eu vou para lá. E continuo tendo, Pois né? é, então é. <risos> continuo tendo. As coisas foram acontecendo. Eu vejo muitas pessoas que sonham em mudar para cá. Eu... Todas as vezes que eu vinha para cá com meu marido, eu sempre nunca era suficiente. Assim, a gente ficava 15 dias, 20 dias, falava, Ai, não é suficiente, eu quero ficar. Daí o Adriano até brincava, assim, nossa, para você nunca é suficiente. Eu falei, é. não, não é. Hoje eu estou feliz, que é para agora, para mim, ainda não é suficiente, não quero ir embora. Mas eu senti aquela vontade de ficar mais. Então, quando as, as oportunidades foram acontecendo, a gente foi abraçando que bacana. tudo. Que então, foi... Você veio de férias, então, antes? Ai, foi uma longa história. Primeira vez que eu vim para Miami, eu não gostei. Isso foi que ano? Ai, 2012, tá. 2013. Não, não. 2011, 2012. Ah. A gente veio, a gente estava indo para Orlando e, e eu, aí o Adriano não conhecia Miami ainda. Eu falei, ah, vamos passar em Miami. Então a gente ficou acho que dois dias em Miami. Só que ele, ele vinha muito para Miami quando ele era jovem. Uh -huh. Então ele falou assim: vou te levar no melhor shopping de Miami. Me levou no Bayside. Uh -huh. E aí eu falei, nossa, não, né, não, não achei tão lá grandes coisas, né? Uh -huh. Daí ele falou assim, vou te levar na melhor praia de Miami. Me levou para Miami Beach. Uhum. E num dia assim, com chuva, com alga, aquele cheiro de peixe, vento, areia. Ai, <risos> falei, nossa, que horror. E um pouco diferente <risos> também, né? Um pouco diferente. <risos> ali você tem umas figuras aí, ali. Aí eu brinquei pra ele, eu falei, não sei o que esse povo vem em Miami pra gente check, conhece Miami, não uhum. preciso mais voltar. Então assim, né minha primeira impressão de Miami não foi a melhor. Mas depois de algum tempo, a gente voltou com uma cliente para fazer uma, um apartamento em, em Sunny Isles. Foi tua primeira cliente, então, aqui? É, a gente estava com ela no Brasil, eu estava fazendo uma mostra de arquitetura no Brasil, ela foi visitar, e ela falou, ah, estou terminando meu apartamento em Sunny Isles, preciso ir para lá semana que vem, você me ajuda? Eu falei, lógico. Ah, foi assim foi que assim, surgiu? Foi assim, de uma semana para outra. Aí, mas a ideia partiu de um cliente. Foi, foi a necessidade de um foi. cliente que trouxe para cá. Aí eu falei, Miami eu não gosto para passear, mas para trabalhar é legal, né? Lógico. Daí eu vim com ela para conhecer, para ajudar ela com o apartamento dela. E eu fiquei uma semana com ela. O Adriano veio também. Foi muito legal, porque daí ele ficou com o marido dela. Eles estavam abrindo, empre... abrindo conta em banco, indo no advogado, uhum. comprando carro. Então, sabe aquela coisa Sim. de entender como funciona um pouco? E eu fiquei com ela, vendo a parte de decoração, vendo as coisas que ela queria comprar para o apartamento. Então, já conheci também muita coisa. É, isso que eu te falar, né? Porque muita coisa aqui é diferente do Brasil, Completamente né? Completamente diferente. Mas você não ficou preocupada? Falou, pô, eu vou te ajudar, mas eu não sei tudo que tem lá. Agora você chegou aqui... Não, porque ela, ela me chamou pra dar uma ajuda. Ah, mas tá. Ela já ia fazer. Ela tá. foi na, na mostra com a gente, ela viu o nosso ambiente é, e falou, ai, ah, eu tô indo fazer. Você não pode ir junto pra me dar uma ajuda? Porque ela já sabia que eu não, não, não conhecia. Então, eu fiquei é. no apartamento dela. Ela me levou nos lugares onde ela já conhecia. Foi muito interessante. E aí eu me aí sim, a hora que daí fui no Ball Harbor, fui, né, fiquei em Sunny Isles. Você falou, aí eu falei, Uau. gente, agora eu entendi o que, que esse <risos> povo vem em Miami. Agora eu vou morar aqui, né? <risos> meu paraíso, meu é. Deus do céu, que lugar lindo. É. E aí me apaixonei. Mas assim, o fato de você ser arquiteta no Brasil e designer de interiores aqui, 
Você vê diferença? Qual, 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 ah, tem cê... muita diferença. Ah. Eu, lá no Brasil, eu já trabalhava com design de interiores também. Lá ah. a gente se faz, né? até hoje, a gente continua com o escritório lá. O escritório lá tá, é bem grande. Campinas e São Paulo? É em Campinas. Campinas. É, a, a base né, do escritório é em Campinas, mas a gente faz projeto no Brasil inteiro. Ah. Aliás, Brasil inteiro e no mundo inteiro. Né? Já fizemos projetos na Europa, já fizemos em vários lugares dos Estados Unidos. Então, está bem espalhado já os nossos projetos. Parabéns. Então, bem, é, bem, bem bom, assim, bem legal. E... Então a Guardinha Estancate tem quantos anos já de operação? 24 anos. Olha. É, tem uma caminhada aí. Já temos dois livros lançados. Olha. É, lançamos o primeiro livro em 2014. Que e em 2020, no meio da quarentena, lançamos nosso segundo livro. Você, você que é autora? Eu e o Adriana, né? Co é eu sou co-autora. Co Co-author. É. Ah, esqueci de trazer um livro para você, meu Deus é. do céu. E estou devendo um livro de presente. E quero com dedicatório, hein? Com, autografado, com é. certeza. Mas legal, por 24 anos tem um Não, baita tem de bastante. um track record. Tem. Ou seja, demorou 18 anos de operação é. foi quando você veio para cá. Sim, eu já, tinha, eu já tinha bastante experiência, mas eu falo que precisa vir para cá com bastante humildade, que todo mundo fala, é. né? E aprender tudo de novo. É. E aí, que... explica isso. Qual que é a diferença entre um arquiteto e um designer de interiores? Okay. O arquiteto, eu vou fa... como arquiteto, eu faço o projeto da casa como um todo. Então, eu pego um terreno no zero, ou uma fábrica, ou enfim, eu faço o projeto de arquitetura. Então, as, as paredes, o telhado, a escada, todo o projeto da, da estrutura da casa como um todo. Cara da casa é, tudo. é a Fachadas, sua cara. Fachadas, janelas, enfim, toda essa parte é a parte que... Né, de... e do arquiteto, aí temos o engenheiro que vai ajudar a parte estrutural Lógico. mesmo, né? os pilares, a fundação, toda essa parte para segurar de pé, uhum. mas o arquiteto vai fazer toda a distribuição dessa casa, então como vai funcionar a dinâmica dessa família lá dentro, você entra por que lado, da porta, a hora que você entra no hall, você vai distribuir, vai ter a sala, é, a parte íntima vai ficar mais isolada, vai ser mais integrado, cozinha aberta, cozinha fechada, Entendi. então a estrutura da casa, o arquiteto, né? Eu, enquanto, enquanto arquiteto, vou fazer desenvolver esse projeto de arquitetura. Legal. E aí, o designer de interiores vai fazer toda a parte de acabamento dessa casa. Tá? Pode dizer o ambiente assim, interno? Assim, Sim, o a look parte and de... Feel. O... Aí entra uma parte que se mistura bastante. tá? Ah. O arquiteto e o designer... O arquiteto pode fazer muitas coisas do... da parte de interiores, praticamente tudo de Isso. interiores. Né? Você vai se especializando. E o designer tem, uma, tem um pouco mais de limitação do que ele pode fazer. Então, o designer, teoricamente, não pode quebrar paredes, não pode é, mexer na parte estrutural da casa. Mas o designer vai fazer toda a parte de acabamento. Então, assim, qual vai ser o piso? Qual vai ser o rodapé? A cortina? Papel de parede? Acabamento das paredes? As cores? O sofá? O mobiliário? É, e, e ele vai até a florzinha no vaso, deixar a casa toda confortável. E eu sou apaixonada por interiores, que eu sempre falo que... Você pode fazer um projeto de arquitetura incrível e o interior dá uma acabada ou não, não, não valorizar tanto. Porque é onde a gente realmente usa é dentro da casa, é dentro, é da dentro casa, do espaço. Né? É, é. Então, o que faz a casa ser confortável... E ao mesmo é o... tempo... É, é. Eu, eu... é, não, é isso mesmo. <risos> Ao mesmo tempo, como designer de interiores, eu posso pegar uma casa que nem é tão interessante assim em arquitetura e posso valorizar ainda mais o espaço. Então, eu acho que o design de interiores tem uma, uma função aí bem importante para a qualidade de vida mesmo do ser humano, sim, sabe? Sim. Aliás, isso é um assunto que é interessante, essa parte de health design, o quanto que o espaço construído impacta na vida das pessoas e, e pode tanto para o bem quanto para problemas de saúde mesmo, por conta do espaço construído. É, Você é ligado é bem sério. De, de Feng Shui? Muito. Feng Shui é uma, das, é uma das vertentes que trabalha muito essa questão da energia dos espaços. Mas eu, eu tenho uma linha, eu acredito super no Feng Shui, mas não é a minha especialidade. Eu trabalho mais dentro da linha do Well Building Standards, ah. que é linkado com o LEED, que eu também amo a parte de sustentabilidade. Legal. Eu acho que a gente não pode ignorar né, o, o reflexo do que a gente está construindo para o nosso planeta. É. E a parte do well é a parte de você ver o que dentro desse espaço construído pode melhorar a saúde do ser humano. Porque a sustentabilidade pensa no planeta. É lógico que o planeta é importante para o ser humano, né? Então, ele não, não descarta o ser é. humano. Mas o, o, a saudabilidade é focada na pessoa, né? A parte de qualidade do ar, qualidade da água, material, questão de compostos voláteis dentro do espaço, iluminação adequada, acústica. Você sabia que uma das coisas que mais causa irritação nas pessoas é acústica mal resolvida? Ela nem percebe. É barulho, que você não sabe mais o que é, mas aquilo começa a te irritar, irritar, irritar. Espaços 
é, de escritório que a acústica não é bem resolvida, restaurante que você vai, que você fala, ai, não aguento mais, quero ir embora. É. É, é questão de acústica. A maior a iluminação parte das também vezes, é uma boa iluminação que você falou. também. Muito. Essa luz aqui tem luz que cansa demais, a gente nem sabe, Sim, né? Sim, muito. Luz branca não é nada saudável. Então, assim, você ficar por uma hora, ok, mas você passar o dia nessa luz é super prejudicial. Bom, é, tipo, essa aqui é ruim. Essa aqui, então. Luz natural é a melhor luz. Tá. Melhor luz que a gente pode ter. Então tem que, tem então, que ter bastante durante iluminação. Durante isso interfere no nosso ciclo circadiano. Então isso atrapalha até a parte hormonal do ser humano. É muito louco. Oh, é? Atrapalha a parte hormonal se a gente não tem é, essa percepção do dia e da noite. Então se a gente trabalha num lugar fechado o dia inteiro. Sabe esses shoppings antigamente eram todos fechados? Sim. E eu percebo que isso já está mudando. A gente já vê muito mais shoppings abertos. abertos né? Né? Com essa Iluminado. integração da natureza. O design biofílico. A gente está muito desconectada da natureza. Então, a hora que a gente começa a, a, a trazer um pouco dessa reconexão com a natureza, muda também a nossa qualidade de vida. Tem um monte de estudo. Daí, daí entra a neurociência aplicada à arquitetura, que eu também estudo que eu gosto que de show. neuroarquitetura. Mas nada disso você aprende na faculdade, né? Não. <risos> você não. Você aprende fora, né? Não, nada disso na faculdade. É. E mais os estudos científicos que comprovam, né, que trazem todo, todas essas pesquisas que vão mostrar. E você que tem criança pequena, as crianças, quando elas têm mais convívio com natureza, melhora até a parte cognitiva, aprendizado. Então, tem todos os estudos mostrando que quanto mais contato com a natureza, melhor, melhor desenvolvimento da criança. Você sabe que eu acredito muito no que você disse. Eu te falo até porque você é minha esposa. Ela volta e meia, ela fala assim, Rafael, tem que girar energia aqui nessa casa. Não tá legal. Tem que mudar esse móvel, botar para cá, não sei o quê. Vamos construir um móvel aqui. E, e eu falo, não, Elisa, eu gastar dinheiro com isso agora. <risos> Mas eu vou te falar uma coisa. Depois que ela faz, eu falo, muda. você tinha razão. Muda. Porque muda completamente o ambiente e é engraçado que as coisas começam a acontecer. Muda. Muda. Você estava falando quando essa primeira, essa tua primeira, digamos, isca que você mordeu de vir para cá, é, né? Já, já. Não, não, mas é, é, é legal você ter falado não, isso. Né? Vamos, vamos. Qual, qual que foi o teu, o teu maior choque quando você chegou aqui? Você falou, pô, os gringos fazem do jeito e lá, lá no Brasil a gente tem outro. O que, 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 que te pegou assim de surpresa? É, a gente não consegue, eu não conseguia encontrar as lojas aqui. E, e até hoje, agora é que eu já entendo um pouco como um pouco, não, agora eu entendo bastante, né? Depois de uhum. já dá para entender bem. Mas eu, eu procurava loja, porque no Brasil a gente está muito acostumado a ir nas lojas escolher. Então, tem várias lojas, você vai em várias lojas. Os, ah, nas lojas, os vendedores te atendem super bem. Falta é. só me carregar no colo. Lá no Brasil é, um, é uma, uma beleza. É. né Se você pede um orçamento... Aliás, aliás às vezes os, os fornecedores, né, os, eles te ligam para perguntar se você não precisa de algum orçamento, se eles não precisam. É, atendimento é, é, é outro, atendimento né? assim surreal. É. E aqui. Lá, lá. Boa sorte. Se vira. É, se vira. É. Então, isso no começo, e eu não achava as lojas até hoje. Não tem loja, por exemplo, no Brasil eu vou muito em loja de acabamento, decoração, ah, e acessórios, tem tudo que você possa imaginar, que não tem uma loja de acessórios. Então, é muito diferente. É bem diferente essa parte de ir nas lojas. E aí eu vou, fui descobrindo, né, aos poucos. Então... O sistema, ainda que Miami não é bem Estados Unidos, né? É, é. é uma versão. É o estado mistura, mais próximo mistura. da América, né? <risos> é, é, o, é o último é estado de, latino perto da América. Brinca, né? A cidade brasileira mais perto dos Estados Exatamente, Unidos. Exatamente, é isso mesmo. E, então, assim, aqui ainda tem. É, aqui está meio diversificado, mas eu estou fazendo agora, por exemplo, um apartamento em Naples. E tem uma loja maravilhosa de papel de parede, tecidos, muito incrível, do lado desse apartamento. E eu comentei com a minha cliente, falou, ah, essa loja é muito legal, né? Vamos passar lá. Eu falei assim, não, só se você for comigo. Eles não me deixam nem entrar na loja. Que isso? Porque aqui eles têm muitas lojas. Nos Estados Unidos, né? Não Miami. Uh -huh. é, que eles só vendem para o arquiteto e o designer de interiores. Ah. Eles não vendem para o consumidor final. É só B2B. Exatamente. Então, o cliente não pode entrar lá se ele não tiver acompanhado do designer hum. e se o designer não for cadastrado na loja. Ah, então você se cadastrou. Sim, tanto é que no, no dia que eu fui lá, a minha cliente falou, ah, então você vai comigo. Daí eu fui, expliquei que eu era designer, falei assim, cadê o seu cartão? E eu estava sem cartão, né? Uh -huh. Ah, você eu tem que montar o seu cartão de visita. Mostrar meu cartãozinho do, do business. Entendi. Eu falei, estou sem. Eu falei, mas faz um favor, entra no meu website, você vai ver minha foto ali, ah, você vai ver que sou eu. Legal. Ela entrou no meu site, daí ela verificou, daí falou, ah, não, tá ok, você pode entrar. 
Aí eu entrei por online, fiz o cadastro para poder, porque ele não passa valor nenhum para o cliente, porque ela vende ah, somente é para o designer. E assim que a maioria das lojas, o padrão normal dos Estados Unidos é assim. O padrão abrasileirado é, é esse do cliente direto na loja e comprar direto na loja. Mas a tua cliente, quando falou antes, ela falou assim: ah, você é arquiteta? Não, não sou, você não pode entrar? Assim? Uhum. Assim. Que coisa. <risos> e é uma loja linda, 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 linda. É bem diferente, é. né? Mas tem é, várias lojas que são assim. Mas é, é, é processo, né? É tipo assim, é organização, né? Mas então... é porque o designer vai. É, é, um, é um atendimento mais rápido, mais assertivo. Porque o cliente chega lá e compra Perdido, um sofá, né? um papel de parede errado, quantidade errada. É, para a loja é muito mais trabalhoso, desgastante você atender um por um que não sabe o que quer, qual que é o. A hora que ela vende direto para o designer, ela está otimizando. E o que acontece aqui, que é por isso que a gente tem tanta dificuldade com esse atendimento, é que aqui é muito empreendimento, é muita coisa grande. Então, por isso que eu, eu, eu brinco, assim, por que, que ele vai deixar de vender para um prédio inteiro para me atender, que eu tenho hoje um, dois, três, quatro projetos nesse momento? Entendi. Então, é, ele quer vender para o prédio todo. Então, por isso que às vezes é difícil a gente ter essa atenção que no Brasil, que a gente está tão acostumado, que aqui ele está vendendo online, está vendendo... Vende muito, né? Vende. O mercado aqui é surreal. É pujante, é muito é, forte. É, a economia é, americana é incrível. É incrível, é Agora, fascinante. Agora, você sente que aqui é muito mais disperso? Tipo, porque você falou, estou atendendo um cliente em Naples, né? É, você imagina que deve pegar projeto de tudo quanto é lugar, né? Então, eu estou fazendo agora esse de Naples que a gente está terminando, fazendo Miami Beach bem na pontinha, estou fazendo um apartamento no Contínuo, que é o primeiro prédio da pontinha de Miami Beach. É um prédio incrível, por ali sinal. Ali perto do canal, ali? É maravilhoso, é. prédio sensacional. É... Estou pega... fazendo na Califórnia. Ah, tá vendo? Estou fazendo uma na Califórnia. Em Nova York você está fazendo? Ainda não. Mas, mas já fez? Já, já fizemos o projeto ah, então. em Nova York. Mas você sente que o Brasil também é assim? Você pegava o projeto no Rio Grande do Sul? Pegava por exemplo, no... Hoje em dia já está. É que... Depois Mas, da pandemia, teve muita gente que saiu do... É que o nosso modelo de negócio é, é um pouco diferente. Existem prof... Existe de tudo, né? eu acho. Lá no Brasil, eu, tenho, eu conheço várias pessoas que fazem projetos online para muitos lugares. Tá. Nós, em particular, a gente acaba focando mais em atendimento diferenciado. Hum. Então, eu não tenho muita quantidade de projeto. São poucos projetos, projetos maiores, com clientes que... Eu, que querem mais atenção e vão ter mais da minha atenção. E no é. Brasil também, a gente faz bem projetos mais alto padrão, casas bem grandes, e os corporativos, daí é, é um outro, é, e é um outro, é um outro formato também, mas que... Mas a tua carteira de clientes aqui. Aqui, é, é... bem high-end, bem alto padrão. Mas são, são clientes brasileiros? Ou são, são clientes seus que vieram do Brasil junto não, contigo? Não. não, não, não. Já não são mais clientes que eram do Brasil, já são clientes os daqui, locais. mas ainda tem 90% brasileiros. Que engraçado isso. Agora, por que você acha que tem 90% brasileiro? Porque você acha que teu nome é forte é no eu, Brasil? Não, é o, é o foco do que eu fiz, do, né, do meu direcionamento aqui. Tá. Por, por, por comodidade, eu conheço muito mais... Porque eu acredito que um projeto de interior você tem que estar muito envolvido com o sentimento daquela pessoa. É uma transformação. Você está transformando a casa né, da pessoa. Certo. Então, eu, eu tenho que entender a dinâmica daquela família, um pouco da cultura, dos valores... E isso eu domino dos brasileiros. Entendi. Dos americanos é diferente. Eles não são... É diferente o, a maneira de viver. Até a decoração dos americanos, você vai ver, é diferente. Super diferente. O que Super. eles gostam, o que eles dão valor, é. o que eles enxergam. Né? Então, dá, dá uns exemplos, Dani, de, de como é que o gringo o, enxerga. O gringo gosta mais... assim ah, Lógico, tem alguns gringos, principalmente o gringo bem alto padrão, ele já tem um olhar um pouco mais clean. Mas, de uma maneira geral, o gringo é mais bold. Sabe aquela coisa mais carregada? Mais... Pesada. Um pouco mais pesada, que a gente olha para a gente incomoda. Para é. ele, o nosso, é frio, é, é falta coisa. É, Mas é, é engraçado você tem, falar isso. Não, não foi bem elaborado. Então, o americano mais moderno gosta das coisas mais leves, mais iluminadas, mais... Sim, mas um americano tradicional... Um americano tradicional, não. Eu percebo isso. Trump. É. Não, são coisas... É, é, coisa é, é tapete, né? Pesado. É, é. Eu vejo os móveis rústicos. Tem mais curva. É mais, mais curva. Mais pesado Madeira mesmo. escura. Eu percebo é, isso. É. Eu percebo. E vasos grandes. Umas coisas que você fala assim, nossa, isso é tão antigo, é. né? Você... Umas coisas assim... Mas que tá, você... eu acho que está mudando. E eu, e eu percebo que muitos americanos admiram... Não, a maioria ainda tem o padrão mais tradicional, mas muitos admiram o design brasileiro, por ser um design mais leve, mais 
gostoso, mais aconchegante. Você já pegou algum cliente americano que você apresentou um produto brasileiro e ele acabou fazendo mais abrasileirado ou não? Não, porque eu sempre vou escutar. Se esse cliente tá. vier me pedindo ah, uma faz. coisa, eu vou fazer. Porque a minha função, eu entendo assim, eu sei que alguns profissionais... É, impõe um pouco mais o estilo dos, do profissional, mas a mi, eu, na, na minha concepção, o que eu acredito é que eu tenho que personalizar o projeto. Ah. E, aliás, depois que eu estudei neuro, neuroarquitetura, ainda mais eu tenho certeza disso, sabe? Trazer memória afetiva, trazer o que é os valores seus e não os meus. É lógico que eu tenho uma função técnica de colocar tudo em harmonia, em proporção, a circulação ficar adequada, que você entre no espaço e fala, nossa, tá perfeito. Mas tem que ser perfeito para você. É. E não com a minha cara, tem que ser com a sua cara. Essa que é a minha principal função, é entender qual a sua essência e traduzir a sua essência dentro da sua casa. Entendo completamente. É. Agora, se você olhar hoje o, 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 teu, o teu negócio, né quando você compara a Guardini Stancati com o Brasil, é, a empresa é maior no Brasil ou já está maior aqui? Não, lá é maior. É maior. Mas é uma foi por uma escolha, tá? tá. É, primeiro que a gente já estava há muito tempo lá, você tem, um, você tem um track claro, record muito maior, tem, né? A nossa equipe, que tem a equipe que está lá bem antes de eu mudar. Então, a maioria da minha equipe está antes de eu mudar para cá. Então, a gente nunca quis deixá-los. Então, e as coisas, a gente tem muito tempo, a gente é muito conhecido lá. Então, é difícil, a gente não quis né? abrir mão de tudo que a gente construiu lá. Então, lá a gente continua com a empresa grande, com vários projetos acontecendo, projetos muito grandes. A gente faz projeto de condomínio inteiro, é, são projetos bem grandes bem grande. mesmo. Você tem quantos arquitetos lá? Uh, acho que sete. Sete. É. Mas daí to toda a, a, a outra parte da equipe, né? Parte tá. de, de TI, parte de é, administrativo, financeiro. Sim, então é uma, uma equipe grande. E essa equipe, essa ela equipe chega. Grande para o escritório de arquitetura. Não, sim, né? não, Mas... sem dúvida. É, é, essa equipe é a equipe que te dá suporte aqui? Para desenho, sim. Para parte de projeto, muitas vezes eu, eu, eu aproveito. A Brasil. Minha do Brasil. Ou seja, você não tem funcionário local? Aqui eu tenho. Tenho duas ah, pessoas tem? na minha equipe. Sim, mas é mais a, aqui não, não é a parte tanto de projeto, não é, é mais a parte de estar tá na obra, de ir, de receber as coisas. A minha escolha aqui é por um, um formato mais enxuto, tá. porque eu gosto desse atendimento mais diferenciado para o cliente. Então, eu não tenho um monte de clientes, um monte de projetos ao mesmo tempo, são poucos. E projetos que eu tenho, dou muita atenção. Então, assim, eu vou para almoçar com o meu cliente, eu tenho esse tempo é, no WhatsApp com eles, sabe, assim, full time, porque realmente eu gosto desse... É bem personalizado mesmo. Bem boutique, bem... E esses clientes que você, que você acaba... Bom, então, assim, o que a, gente tá, a gente pode, então, concluir que, dado que a maioria dos seus clientes são brasileiros, muito provavelmente a tua empresa vai crescer com a, à medida que a comunidade brasileira for crescendo aqui. Certo? Hoje sim, eu, eu, mas hoje eu não tenho uma vontade de crescimento... Para fora? Não. Pra... Você não quer expandir mais ainda não, que já está? É, é o Adriano que tem esse perfil mais... Empreendedor <risos> e tomador de risco. Né? Ele gosta. Ele gosta. Se ele estiver aqui, ele, vai ele lá. brinca, né? Vamos voar! Né? Se deixar com a Dani, não... <risos> Ele queria já montar, alguns anos atrás, já queria ter montado a filial na Itália. Eu falei, meu, meu querido, a gente já está com dificuldade de se encontrar <risos> com Miami e é. Campinas. Você é. vai querer ir para a Europa agora? É. Fique calma lá. Porque ele fica no Brasil. Ele fica lá, daí eu vou para lá, daí ele vem para cá e a gente é oito anos. Então, um casamento, é um relacionamento. Que, a, 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 parte de distância, parte pessoal. É, é. Hoje a gente acostumou bem, hoje está funcionando muito bem essa dinâmica. Teve é. fases que foram mais sofridas. Agora, mas por curiosidade, os seus clientes brasileiros são é a turma que está chegando aqui ou a turma que já vive aqui? A maioria continua morando no Brasil. É, é a mesmo? maioria é second home, ou casa de, de investimento. Casa de verão. Third home, fourth home, fifth home. Sério? <risos> tem Nova York, tem não sei aonde, tem não sei aonde, tem Portugal. É mais uma casinha. É só mais uma casinha. É uma Rapaz! realidade, é uma realidade muito louca. É uma que realidade isso? muito interessante. E, mas você, você. Então, já que é. Tipo, segunda, terceira, quarta casa. Isso não, não, não é que você sente que está tá, tá tendo um movimento maior de brasileiro vindo para cá. 
você não percebe isso. O que tem acontecido no Brasil nos últimos anos, enquanto está toda essa parte de política que está rolando lá. Existe. Tem gente fugindo para cá, que você tem, sente isso tem. também? Eu acho que deu uma diminuída. Algum tempo atrás estava mais forte. Antes do Covid estava bem forte. Daí o Covid deu uma mudada em tudo. Tá. Né? Pós-Covid, eu acho que é, o dólar muito alto também... Eu acho que dá uma... Ah, dá uma diminuição, dá uma sentada lá. É. Não, eu acho... No perfil de clientes que eu trabalho, não muda muito, né? Tá. É uma realidade que... Sim, sim. Para eles é mais um, né? É, é mais é, uma casa. É um argumento para eles, né? Nossa, o dólar tá caro, mas eu sei que não muda muito. É, é. é mas eu acredito... Eu não sei, né? Até as, as minhas amigas esses dias falaram assim, dependendo de como for essa eleição, vai ser bom pra gente. Pois é, é até triste dizer isso, é, infelizmente, né? Infelizmente. Mas é, é, infelizmente. é o que acontece, eu... né? Meu próprio negócio também é assim. A gente tá em negócios é... completamente Quanto distintos. Quanto pior mas... vai o Brasil, melhor vai é melhor. a gente, né? Infelizmente é isso. Só que eu não quero isso. que isso aconteça. Eu prefiro que continue não tão bom aqui, que pra mim tá ótimo, Sim. do que eu ver o Brasil numa situação pior, né? Então, sempre de acordo. Tá num momento que eu acho que ele tá com tanto, tem tanta, tanto potencial de crescimento que. É. É. Enfim, rezar para que, que tudo de melhor aconteça. É. O, que que, o que que. Dá uma ideia assim. Eu comprei um apartamento aqui em Miami, né? Tá. Um apartamento de 200 metros quadrados, tá? É, eu bato na tua porta, falo, Dani, eu quero fazer um projeto aqui from scratch, do zero. Faça tudo. Tá. O, o que, o, explica para mim o que, que, o que, que é projeto típico seu okay. e quanto custa isso em depende, média? Dá um range, um depende range. Depende né? do que você vai querer fazer. Se, tá. se você quiser reformar, então eu já fiz apartamentos que o cliente era um apartamento mais antigo e ele queria reformar, quis reformar tudo. Então a gente trocou piso, a cozinha era mais fechada, tinha só uma, um passaprato. Tá. Aí eu ampliei, toda, abri toda a cozinha, fiz um balcão bem grande. É, então eu troquei todos os revestimentos, reformei os banheiros. Então depende. E já peguei apartamentos, agora eu estou fazendo nosso Tom Martin, que a gente, o apartamento vem entregue pronto. Eu só vou precisar fazer closets, é, cortinas, persianas, blackout, que daí eu faço com guia motorizada, fecha vedação 100% da iluminação, porque do mesmo jeito que a luz é importante, a escuridão para você dormir também é importante, é importante para a sua né? saúde. É. É, então, eu vou fazer só decoração mesmo. Tá. É, então, e depende de onde é o seu apartamento. Depende, e aqui o, muda muito o valor do seu apartamento. O perfil de móveis que você vai querer comprar. Hum. Se você quer móveis mais acessíveis. Então, a gente tem desde lojas tipo West Ham, Pattern Barn, que são lojas que vendem com, com valores melhores. E, ou você tem artefato, minote... É, Baby Itália, você tem daí lojas que tem sofá que custa 40, 50 mil dólares. Barbaridade! Então, o que céu que é o limite. O que, que tem nesse sofá? O sofá faz o que? Faz você dormir? O sofá é lindo, design maravilhoso. Você 40, 50 mil tem, dólares? Tem, tem, tem bastante coisa. É, tem, é, é, é um... O Miami, né? Estados Unidos, a gente tem desde uma IKEA que você vai encontrar sofá, sei lá, Sim. Por, não, não faço ideia quanto custa, mas talvez uns 500 mil dólares, não sei. Mas sofás bem acessíveis até... É, de, 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 não, aqui é barato, né? É, barato. 500 tem, dólares. Tem, é, pode dizer, ser. É. Eu não, eu 500 não, eu não a mil o, dólares, o você quer dizer. Aqui, assim, não, você de... falou 500 mil dólares, não. não 500 a mil. 500 a mil dólares, Isso, tá. né? As bem acessíveis. Certo. E que tem um design bem simpático. Eu, particularmente, acho que a IKEA tem um, um design... É. Escandinavo, que é interessante, é. tem muitas peças lá interessantes. Sim, tem sim. Né? Se não são muito duráveis, enfim. Né? Você mesmo que vai ter que montar, é. mas é interessante. E você tem peças de design italianos que são. Absurdamente caras. São. E tem algumas que são ainda mais caras, porque você tem alguns que são super exclusivos, tudo feito à mão. Então, é um uni... Você tem uma, uma gama de possibilidades, tem marcas francesas, ah. é muito, muito interessante. E como que você precifica o teu projeto? É por, é por hora? É, é, é por não, projeto? É por, depende do projeto, depende do escopo do trabalho. Então é difícil eu te falar, porque vai depender de um monte de variáveis, tá? Mas vai depender, então, se eu preciso fazer uma reforma, se eu vou ter que entrar com permits, porque daí tem que, demora muito mais, tem que dar entrada nos permits para poder... Você que lidar com a prefeitura? Quem, não, quem faz isso é quem vai construir. É DC, o, contractor, o contractor, sim. Ele contrata arquitetos locais que vão fazer toda a parte de documentação, colocar dentro das normas. O que eu vou fazer é a concepção do projeto e a parte de interiores. Tá. 
E aí eu, ele vai entrar, mas eu, eu vou direcionar. Eu falo, ó, oh, eu quero assim, eu quero assado. Se por acaso alguma dessas coisas não der, eu vou achar uma solução para que aquilo não vire um problema no resultado final. Tá. E sim, eu vou criar uma solução para que aquilo seja algo que fique mais interessante ainda. E você tem e contractors... Tirar partido daquilo, né? É, sim. E você tem contractors parceiros? Tenho, tenho. Normalmente, você, quando você pega um apartamento que está para construir, você, o contractor já está já tá contratado ou você... Não, não. eu faço a, a, primeiro o, o projeto, desenvolvo o que, que a gente vai fazer e aí a gente vai fazer orçamento. Porque eu, não, eu tenho contractors que eu já trabalhei, mas eu não tenho nada fechado com ninguém. Tipo, ah, eu só faço com esse. Tá. Então, eu vou fazer orçamento com alguns contractors que eu já trabalhei. A gente vai avaliar uhum. se o cliente falar assim, ah, eu quero fazer com o fulano, não tem problema nenhum. A gente vai orçar com o fulano. Não conheço, mas você, se você vai me apresentar, eu não tenho como é, saber se o trabalho da pessoa, Sim. do fulano, é bom, porque eu não conheço. Mas a gente pode fazer orçamento com ele e a gente vai achar a melhor opção para esse cliente. Tá. Como então, é que você define o contractor no Brasil? Qual é o nome dele no Brasil? Não tem o não contractor tem, né? no Brasil, né? É que eu sempre é, imaginei. É, é o construtor, né? A construtora ou o empreiteiro para situações ah. menores, que você chamaria de empreiteiro. Mas... Não é o mestre de obra. Não. O mestre de obra não, trabalha para o contractor. Não, é, o né? mestre de obra vai trabalhar para o contractor. É. Aquele mas, vez quando eu já, eu já tive a sensação que o contractor aqui é também o mestre de obra. Ele então, pega, faz, é, tem uns é caras mais operacional. É bom quando né? é, viu? Perdão? É bom quando é. É bom quando é? <risos> mestre de obra, alguém ah, operacional, alguém que sabe o ah, que está fazendo. Ah, sim, sim, sim. qualquer sim. pessoa pode ser contractor. Você pode virar amanhã e fazer um curso lá de alguns meses. Tem que fazer o curso, vai ter que fazer prova. Eu não tenho que ser, é, vai ter que fazer a prova. Tem que ser formado em engenharia né, para passar não essa prova. Não precisa ser formado em nada. Sério? Por isso que eu estou te falando, se ele for um mestre, de, se ele entender de obra, melhor ainda. Porque tem Entendi. contractor que não entende de obra. Esse é um grande perigo. Então, se o. Escu escutou isso? <risos> escutou? Repete isso aí. Se o aí, cliente Dani. final for contratar direto um contractor, existe um risco muito grande, porque o cliente final também não sabe nada de obra. Na maioria das vezes, um ou outro que, que já fez outras obras e já conhece um pouco. Mas, de uma maneira geral, o cliente final, o consumidor final, não conhece muito de obra. Se o contractor não conhece muito de obra... Fica difícil, né? Ele vai enrolar esse cliente, vai, né? É complicado. Qual foi a obra mais difícil vi, que você já, já pegou? Já isso é, isso que eu ia falar bastante. agora. Qual, qual foi a obra mais difícil que você pegou? Não precisa dar nomes, lógico, mas assim, não, qual, qual foi a situação? Eu posso, eu, eu posso até dar nome, porque eu peguei, é, eu fiz uma obra é, em Ocean Reef, maravilhosa, uma casa sensacional. Que me Onde deixa. fica Ocean Reef? Fala Ocean Reef tu. é no sul da Flórida, indo para Que Largo. Tá. Aliás, é Que Largo. Ocean Reef é um condomínio em Que Largo. É parte norte de Que Largo. É uma parte da ilha que ninguém entra, só entra morador. Pra você ter uma ideia, o Obama tem casa lá. Meu cliente uma vez foi na academia, tá daqui bom. a pouco eu começo a entrar segurança, segurança, veio o Obama na, na esteira do lado dele, ah, é? cumprimentou, disse que super simpático, cumprimentou, correu do lado ali. É. E tem aeroporto dentro do condomínio, é um é. mega condomínio. E eu fiz o um projeto de uma casa, que para mim foi um presente esse, esse projeto, que a gente reformou a casa inteira. Troquei telhado, trocamos as janelas, sempre com arquitetos contratados. Então, eu era a designer para uhum. escolher toda a parte de acabamento, escolher como que ia ser, o que, que eu queria visual. Casa de brazuca é essa? Brasileiros. Brasileiros. Uma casa de investimento. Aí, ela... Porque ele vai fazer Airbnb lá? Não, Não ela, ele tá ela, com... ela vendeu a casa ah. 20 dias depois que a casa ficou pronta. Ah, tá. Investimento para ve fazer... Vendeu e teve um profit maravilhoso. Imagino. Maravilhoso. Ganhou bastante dinheiro com essa casa e com o projeto que a gente fez. Então, a gente ampliou, fez mais uma suíte, reformei os banheiros, enfim, pus um lavabo que não tinha. Fiz uma reforma muito grande. E por que foi difícil? É, porque a gente pegou a época do furacão. A gente pegou a época do... do que é, teve... Irma. Sim, então... Assim, 2017. Foi uma fase que foi bem complicada, então... O pra... que, que aconteceu? Aliás, não foi do Irma, não. Espera um pouquinho que eu tô Mas a gente pegou uma fase... Ah, desculpa, misturei tudo. Não ah. foi do... Não foi, não, foi do não foi do furacão, a gente pegou a fase do Covid. Ah, 2020. E daí precisou parar, é, daí tá. a gente precisou parar a obra. E outra coisa, nessa casa, a gente pegou uma fase de pré-furacão, que eu lembro, me pegou isso, porque ela precisou renovar o, o insurance dela antes o de chegar dela. a season. É, antes de chegar a season de furacão, e dela tinha aquele um, dois dias para mudar o insurance. E a gente estava terminando de pôr os telhados, terminando de, a gente precisava terminar alguma parte, que agora eu já não lembro mais exatamente o que era para poder fazer o insurance, porque sem aquela parte não podia fazer, fazer o, seguro. o seguro. Então foi uma, assim, foi uma loucura nesse ponto. E a parte de permits lá foi surreal de difícil, de demorar. Então assim, foram várias coisas, várias questões que ali... 
Explica o que é o permit para turma. O permit é uma... Que é muito legal o permit nos Estados Unidos, aliás, que as pessoas acham que é uma coisa ruim, mas ela é incrível, de legal. muito boa. Explica por quê. O permit é uma licença que a gente precisa tirar para poder fazer qualquer coisa de construída. Isso tem no Brasil? Não. Não existe? Não. A gente tem que Só fazer... Só tem uma bits, né, no Brasil, né? Então, a gente tem que dar entrada na prefeitura, mas na prefeitura a gente dá entrada com um perímetro externo. Porque na... a... a entrada na prefeitura é para eles simplesmente confirmarem a metragem para poder cobrar imposto. Isso no Brasil? No Brasil. Tá. Esse que é a função. Tá. tá? E, e colocar lá que o arquiteto que é responsável por tudo que aconteceu ali. Tá. tá o arquiteto depois que ele dá isso, ele dá o habit? Daí você constrói. Daí ah, depois tá, perdão. Você, depois, é, tá, 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 então tá, tá, você, tá. Primeiro você dá entrada nessa lista, né? Que eu não lembro agora no Brasil como que chama. Não faço ideia. Esqueci. É. A gente ainda faz isso no Brasil, mas não lembro mais. <risos> <risos> Enfim, vai você dá entrada nesse documento, mas você só tem o contorno. Você não, não, nem descreve lá o que é banheiro, o que é quarto, ninguém nem sabe o que tá. tem lá dentro. Aqui... Você tem que fazer... Se você for trocar uma tomada de parede, você tem que fazer o permit. Isso. Se você for fazer rebaixo de forro de gesso, você tem que fazer permit. Ainda se você for fazer forro de gesso, você tem que fazer permit de, do, do forro que você rebaixou, de bombeiro, porque você vai mexer no, nos sprinklers. Você tem que sprinklers fazer do ar-condicionado. É, o... é aquele de incêndio, porque é. aqui todos os apartamentos, todas as casas têm esses sprinklers. Todo lugar tem sprinkler. É, é uma norma de bombeiro de incêndio. Sim. Então, é, é super rigoroso. E o que é legal... Ah, de, você tem que fazer de, por exemplo, soundproof, quando você faz apartamento. Soundproof e waterproof, que é acústica de um apartamento para o outro, né? que é a a prova, a prova, como que seria? É, isso é, a prova, é soundproof, é a prova de som. A prova de som é, de um prova apartamento para o outro e o waterproof, que é a prova d'água de um apartamento para o outro. Ah. Então, você faz todos esses permits, aí você chama o fiscal. Ah, quando você faz o permit, você tem que colocar qual é o material que você vai usar para fazer esses, essas proteções. Você, isso você não existe que, no Brasil, né? Lógico que não, nem a proteção é. existe direito. É. Você põe por... por porque você quer, não você porque é. alguém te manda, não. Porque alguém te avisou, ó, tem que botar. É muito né? louco, é muito louco. Porque você sabe que vai te dar problema, Sim. mas lá ninguém vai tem ver Tem que nada. impermeabilizar. Tem que impermeabilizar, é. mas aqui ele vai determinar, a cidade vai determinar qual é, ou a cidade ou o prédio, depende dentro da situação. Tem prédios que vão exigir coisas mais, mais caras, mais diferenciadas, dependendo do prédio, né? Uh -huh. e, e você faz esse, esse permit, né? Você, então você vai lá na cidade e fala, olha, vou trocar esse piso, vou fazer esse soundproof de acordo com o que a norma pede. Aham. Uh -huh. O fiscal, quando você, você vai, você tira o piso, você põe o soundproof antes de pôr o piso novo, você chama o fiscal, o fiscal passa lá, vê se o soundproof foi feito corretamente, ah. e aí ele, dá uma, ele assina um documento para você poder colocar o piso por cima. A mesma coisa do waterproof, você tem que pôr lá, ou fazer a impermeabilização, encher de água, por isso que aqui os... os, os os box dos banheiros, tem aquela muretinha. Antes Sim. eu não sabia, por, por que, que eles fazem essa muretinha pra gente ter que pular? Ah. É porque daí você faz esse soundproof, vira uma banheirinha, eles enchem de água, chama o fiscal, o fiscal vai lá, assina, aí que você pode colocar o piso por cima. Ah. Então, o isso... meu banheiro não tem, eu tirei o meu, eu fiz ah, infinito. Mas daí você fez... Fiz tudo, chamei o fiscal, os que embora Você deve ter feito a impermeabilização do banheiro inteiro. Fiz. E botei ele inclinado. Então tá. ficou tipo banheiro infinito. Mas você deve ter feito porque essa você daí não precisa fazer para cada banheiro. Porque para cada banheiro não tem ralo. Ninguém lava o banheiro aqui nos Estados Unidos, né? É, 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 isso é legal. Fala para todo mundo aqui. <risos> aqui. Por favor, não lave o banheiro porque não tem impermeabilização. <risos> você vai destruir sua casa de papelão. Vai, vai, vai. <risos> É porque o povo lá no Brasil está acostumado com aquele ralinho, né? Que todo não. mundo tem no Brasil. Aqui joga ali não, água ali. Aqui não tem por, justamente porque não foi feito para jogar água. Não tá planejado e... O máximo que você vai fazer é passar um pano úmido, né? Passa pano, paninho, wipes. É. E aí depois e, que você passa... E aí o fiscal vai lá, assina, daí que você pode colocar. Se você colocar o piso sem o fiscal ter passado, você vai ter que tirar esse piso. Então isso é uma garantia para o cliente de que tudo foi feito de acordo com a norma. Então eu não vejo vantagem você pular o permit. Ai, faz sem permit. Ah, você ganha tempo. Repete isso, Dani. Fala isso de novo, porque o brasileiro não entende isso. Ah, é? Fala. Não vejo vantagem em fazer sem permit. Escutou? Por favor. Não, né? não, não faça coisa, isso. Gente, vamos lá, vamos combinar uma coisa. Vocês saíram do Brasil, vocês eram dos Estados Unidos. Vamos pensar, né? Pelo menos um pouquinho com o cabelo americano. É né? isso aí. Não, eu acho que vamos fazer as coisas do jeito certo. É importante ter seguro. Né? Ligue para a Anchor Insurance <risos> para falar de seguro. É importante tirar o permit, né? Exatamente. E eu vou te falar assim, Nossa, turma. Eu tentei fazer obra sem permit lá em casa. Não vale a pena. Sabe o que aconteceu? Hum. O fiscal passou na frente da minha casa. Peraí, esse cara tá arrancando uma parede? 
ele viu que tinha uma... A caçamba. A caçamba do lado de fora. E a gente... A minha parede... Eu não, a, minha, a gente tinha acabado de arrancar a parede. E a, jogamos na caçamba. Cara, fiz calma e deu uma dor de cabeça. Você não faz ideia. Tudo atrasou por causa disso. Você é você que vai era, uma, um era uma obra pequena, eu mas sei. acabei me ferrando. Eu, fiz tudo. O permit não fica caro. Não é uma coisa que não, vai não é. crescer. Não, o problema é só dor de cabeça. Tem que ir na prefeitura e tal. E a turma vai, é direitinho. Só faz direito. Então, assim, eu não estou falando... Aprenda com o erro aqui do Rafa Gregório, entendeu? É, não faça a mesma não coisa, faz, né? Não, faz. não faça. É, é o que eu sempre falo para os meus clientes. Eu falei, não, sabe, é uma segurança é. para você. Porque você contratou uma pessoa para fazer e, e é que certeza que você tem que se ele é. fez direito. Não, e outra coisa, se for casa de investimento, aí que você precisa ter permit mesmo. Porque, pô. Eu acho que em todos os casos, não é, dá para é, fazer sem. sem eu, dúvida. no meu ponto de vista, não, não vale a pena fazer sem. É. E muitas vezes o contractor quer fazer sem, porque para ele é mais dor de cabeça. Muitas vezes o contractor quer fazer sem permit? Lógico, porque para ele ele tem que ir na cidade, ele tem que fazer as coisas direito, ele tem que chamar o fiscal para conferir. Um, um contractor sério vai falar, faça, não faça sem permit. Tá. Um contractor sério vai falar que não faz sem permit. Os contractors que você pega normalmente são gringos? São americanos? Depende, já peguei alguns gringos. Tá. Esse da casa de que largo era gringo. Tá. Era. Alguma diferença que você viu, Dani, em relação à programação? É, programação não, é... é, é... Oh, meu Deus, é. é... Execução? Não, é execução, o, o fato, o fato o de. O contractor brasileiro é melhor, tá? Ah, legal. E por que, que você acha isso? Porque o contractor gringo é tudo by the book, né? Tudo tem que ser certinho, certinho. Não tem nada que seja possível de ser feito. E tem algumas coisas que a gente faz no Brasil que eles acham que é impossível de ser feito aqui. Ele é muito mais criativo, né? Ele ajuda não você a ser como. criativo, né? Então, por exemplo, nessa caixa de Quilargo, eu queria fazer os nichos horizontais compridos. Sabe o nicho no, Sim. No, dentro do box? Eu, eu tenho. Um gigante, que inclusive faz a curva... O um contractor da... brasileiro faz, faz. isso. E foi um brasileiro. O contractor gring, gr gringo. Gringo. <risos> gringo. Não faz. Não faz. Ele tá acostumado com a saboneteira. Não faz. Não, eu, eu comprei. Eu falei, ele falou, não tem como, não tem como. Daí eu precisei achar um... Que é muito prático, por sinal. É um que vem... Eu compro direto na Amazon... Ah. É uma caixa, ela já ah. vem toda vedada, ah. aí você instala aquela caixa no drywall e depois você reveste. Funciona, resolve, ficou bonito? Ficou, ah. mas não é o que eu queria. É. Não, mas você pode customizar, mas o meu é resolver. customizado. Mas o, gri, o, o, o contractor gringo, pra não você, vai ser muito difícil você conseguir vai. convencer. Ele vai mas um brazuca já fez pra você isso? Já, ah. lógico, ah. já. Grandão, nicho grandão, já. customizado. Já. Não, porque isso é o visto da minha esposa, né? Ela tem, acho que uns 5, 6 shampoos, não sei quantos cremes e papapá, o sabonete. Vai de lá até a ponta. Haja lá nicho. De, né? é, haja nicho. É, é assim. É. O closet é a mesma coisa. Um monte de sapato. Nenhum é meu. Tudo é dela. Tem três ali. É duro, né? É, mas faz parte. É. Mas não, e... vou, não vou criticar a sua esposa. Acho que ela está coberta. De razão, de razão né? É, e em relação a é, medidas de furacão, o que, que você aprendeu? O que você pode Muita compartilhar? Muita coisa. E, e, inclusive, essa parte do PERM chama segurança para isso. Por exemplo, as, as janelas. A gente Sim. põe é, nessa casa, elas não eram de furacão. Então, a gente tinha que pôr aquela, aquela malha, aquela parte metálica por fora quando vinha furacão. Daí, você fica tudo no escuro. Sim. Que é péssimo, né? Sim. Tinha um telhado bem antigo. Então, a gente trocou por um telhado. Então, não, aqui, a gente não pode usar o telhado que a gente quer do jeito que a gente quer. A gente tem que usar algumas coisas que são específicas para aguentar a hora que vem as tempestades, a hora que vem o furacão, ser o mais resistente possível, né? E, e a, a janela de furacão, ela é toda, você tem que fazer toda uma estrutura de concreto para fixar essa janela. Então, a casa tem muita parte de drywall, muita parte de, de placas cimentícias por fora, mas onde as, são as janelas de furacão, tem que ter essa cinta metálica, é, cinta de concreto. E você chumba a, a janela. Diferente de você só para fazer que nem no Brasil, é, é um sistema... Apesar que no Brasil a gente ainda usa alvenaria, ele ainda fica mais resistente do que fica aqui, por exemplo, as portas, que você só fixa ela no drywall. Essa, e você, antes de fechar o acabamento da janela, você tem que deixar tudo aberto para o fiscal passar lá, ver se tem o número certo das, dos parafusos chumbados na parede, ver se está tudo do jeito que... Tem tudo, tudo muito cheio de normas. Muito, tá. Então, assim, tem essa questão da segurança... E as casas mais ricas que fazem com mais concreto e mais é, bloco cimentício por fora, as casas mais para venda, casa de construtora mais, né? Uhum. né que daí põe o. Né, vai no, na madeira, uhum. que é menos resistente. Mas esse negócio de alvenaria funciona aqui? 
por fora, as casas, pelo menos as que eu vi lá em Ocean Reef, as casas mais, mais faz bastante coisa com concreto por fora. Por fora? Por fora, para aguentar mais o, o, o impacto. Hum. É mais resistente. É mais resistente. E, e a, provavelmente a casa que você... Bueno, em Ocean Reef eu acho que é um bom exemplo, mas eu sei que lá em Key Largo tem casas que elas são construídas altas, né? Sim, mas isso até em Miami, tá? Já, já subiu o, o nível das casas. Se hoje você for aprovar fazer um permit de uma casa, ela não é no mesmo nível de alguns anos atrás. Já subiu, porque está subindo muito o nível do mar, né? Miami está afundando. É melhor não... eu ver meu filho é arquiteto, ele se formou aqui, né? Foi eu, ele que fala. Miami está falando, não sei que esse povo louco fica comprando um imóvel em Miami. É que é lógico, é uma coisa para daqui, sei lá, 50, Sim, mas, 100 anos. Mas é importante não é? ter. Agora, eu não vou viver, talvez, né? se Deus quiser, não vou viver isso, mas as próximas gerações vão. Mas e como é que você levanta a casa? Explica para a turma aqui. Você tem que é, botar o quê? Uma base, você né? Você faz, você faz a base, faz a fundação normal, mas em vez de você é, fazer essa o radier, né, que é aquela a laje do primeiro andar no chão aqui embaixo, eu vou subir e vou fazer como se fosse uma laje mesmo. Então eu vou subir o nível, daí a gente enche de terra, depois depois que tá pronto, as pessoas nem percebem. Até as Ah, mas botas... ela não chega a ficar no ar igual as casas de que largo. Ah, não, não, essas, ah, tá. não. Assim, mas aí é tipo um palafita, uma coisa meio... É, é, é. Não, assim não precisa. As de Miami não precisa. Subiu, acho que três pés, quatro pés, subiu uns, oito pés. Não, não, acho que não é tudo isso. Tem que perguntar para o Matheus, que tá. é o arquiteto formado aqui, que <risos> sabe quantos pés subiu. Matheus é o filho da, da Dani, né? É. é o do meio. É o do meio. É o do meio. E, e, e Dani, assim, olhando para frente, o que, que você enxerga para o pro, pro teu negócio? Assim, você, você quer... Você falou que você não quer expandir tanto aqui nos Estados Unidos, né? Mas assim, você está aqui há oito anos, certo? Você está aqui mais por causa dos teus filhos ou mais por causa do business hoje em dia? Ah, não. O business aqui para mim é muito rentável. Eu não quero crescer porque eu... Que... É mais rentável que no Brasil? É que é difícil eu propor, é, mensurar desse jeito, porque com esse dólar, se eu for fazer com dólar, muito mais, né? Se eu faço vezes, sim. vezes cinco. Não, sim, sim. Aqui você está pensando em custo de vida Brasil, nesse caso, mas, mas não é o certo. É, é que eu, e lá eu tenho uma equipe muito grande, então lá eu tenho uma estrutura muito grande. E aqui eu não tenho essa estrutura. Tá. Então o modelo de negócio. Ah, e você usa a estrutura do Brasil, inclusive vai te prestar serviço aqui. Ah, é, é. Mas os projetos daqui eu preciso. Como é só interiores. E outra coisa que é muito diferente aqui, é a gente não faz quase customização. A gente faz muito menos do que no Brasil, no sentido de marcenaria, forro rebaixado, cheio de iluminação, detalhezinho. Isso não se faz? Não é que não se faz. É menos comum? Faço muito menos, porque é um investimento muito alto, que quando normalmente quando eu passo isso para o cliente, eu falo, olha, o que, que você prefere? Pensar com uma cabeça mais americanizada. E, deixar uma, e, e gastar menos com isso, que vai ser mais caro e vai ficar com uma cara de mais Brasil? Ou você quer deixar mais americanizado, então móveis soltos, luminárias interessantes, que são mais... Eco... O que, que acontece? Se eu for fazer um forro rebaixado aqui uhum. e um forro rebaixado no Brasil, o custo meu de mão de obra para rebaixar um forro no Brasil é muito menor do que um custo aqui para rebaixar e permit de, de um forro aqui, no, aqui nos Estados Unidos. Uhum. Então aqui sai caro rebaixar e no Brasil sai barato rebaixar. A luminária aqui custa 3, 4, 5 mil dólares. Hum. A mesma luminária no Brasil custa 40, 50 mil reais. Putz, grila. Mano. Você entendeu? Então, assim, mesmo fazendo vezes 5, aqui é muito mais barato. Então, o que acontece? No Brasil, você não vai ficar investindo em luminária. Quanto menos luminária... Você deixa a luminária ali, ó, na mesa de jantar, tá bom, né? Uhum. Aqui a gente pode comprar mais luminárias, porque não são caras. É. Então, eu invisto nas luminárias, que não são caras, e deixo de gastar com forro... Então, eu compro peças prontas, então eu vou comprar uma dresser, vou comprar um, né, uma, um gaveteiro e não vou fazer marcenaria. Porque a marcenaria aqui é mais cara do que comprar a dresser pronta. Tá. Então, é, é, então, os meus desenhos, né, os projetos aqui são menos complexos do ah. que do Brasil. Então, eu uso sim, fa, né, principalmente parte de imagem 3D, que nem sempre eu faço também. Porque como é tudo muito pronto... Eu faço um mood board, eu mostro para o cliente e tal. Às vezes eu faço 3D. Tem cliente que quer muito ver o 3D, daí eu faço, sem problema nenhum. Tem cliente que tem mais pressa e menos necessidade de ver o 3D, daí eu não faço. Então, vai muito de acordo com o perfil do cliente. E... Então, o projeto não é tão desgastante, tão desgastante não, tão complexo elaborado. do que no Brasil. O elaborado ele acaba sendo, ah. né? porque eu gosto de fazer projetos diferenciados. 
mas ele acaba não precisando de tanto detalhamento quanto no Brasil. É, e o que eu acabo investindo mais tempo aqui, porque normalmente os meus projetos aqui eu faço toda a execução para o cliente, porque, como eu falei, a maioria dos meus clientes é second home. Second home é segunda casa. É, ah, desculpa. Não, é. Casa de verão. Isso. Ou... É, e também, ou por conta dessa questão de ter muitas lojas que não vendem para o, para o cliente Os final. Indireto. Então, eu acabo, e eu também tenho, né, em cima disso, eu tenho um desconto diferenciado por ser designer. Ah. Então, se eu compro pela minha empresa. Tá. Ah. Tá? Então, o que, que eu acabo assumindo? A execução de tudo. E aí eu recebo por isso também. Hum. Então, o que, eu, o que me toma mais tempo aqui nos Estados Unidos, nos meus projetos, é a parte de orçamentos, de, sabe assim, fazer, elaborar todo, quanto você vai gastar no, no seu apartamento. Então, eu faço tudo. Então, a gente vai comprar um sofá, duas poltronas, vai comprar isso, vai comprar o tapete, vai comprar a luminária. Qual é essa luminária? Em que loja? Aí eu faço toda essa planilha de programação para o meu cliente. Ah. Então, ele vai ter assim, olha, então no final eu vou gastar quanto? 500 mil dólares? 700 mil dólares? 2 milhões de dólares? Não sei. É, isso é legal o que você falou. Qual foi o maior projeto que você já vendeu aqui? Ah, essa casa de que largo a gente gastou um milhão na reforma. Um milhão? É, te, eu, eu sou ruim de guardar os números, mas eu fiz uma penthouse que eu, que eu gastei mais que isso, mas eu não lembro exatamente quanto foi, que a penthouse vale 25 ou 27 milhões de dólares. Fala o que é o penthouse. É a cobertura. É a cobertura. Eram três andares. Ali na, na Miami Beach. Sabe onde tem o Hotel Faena? Sim. Um quarteirão para cima do Hotel Faena, na Collins. Tá. Um prédio boutique de só oito andares. E os três últimos andares eram do meu cliente. Brazuca? E era, um, era investimento também, tá? Ele comprou e vendeu? Depois que você fez? Não, ele alugou. <risos> Hoje eu não sei o que, que tá fazendo. Faz Airbnb de vez em quando, né? Sei lá. Aí o filho dele mora, tava morando em Nova York, de frente pro Central Park. Daí ele falou que era bom ter um apartamento na praia. Legal. Mas, Mas enfim, ali... Mas uma pessoa ali... incrível. Tchau, imagina. Chegava não. ali de motoquinha, vaiando. Legal. É, esses são os era melhores. Muito bom, muito queria... bom. Esse é o melhor tipo de gente, que ninguém é sabe quem é. É não precisa provar nada pra ninguém. Nada. Aliás, a maioria dos meus clientes tem esse perfil, sabe? Bem low profile, tem... Mas não precisa mostrar que é tem. É ótimo. É bem bom. E, então, esse, o apartamento custava em torno Os de 20, 20 e tantos milhões. 20 e tantos. Então, lá eu gastei bastante, porque eram cinco suítes, a gente pôs tudo artefato. Pelo padrão do apartamento, não dava para ser algo menos que isso, sabe? O Brasil que procura muito artefato? Depende. Eu tenho clientes que amam hum. e tem clientes que falam assim: artefato hum. eu compro no Brasil. Ó! Oh, é. Interessante. Mas a maioria gosta, porque o que acontece? Artefato tem muita qualidade. É bonito, é bonito. É difícil de achar as peças igual do artefato. Tem algumas italianas que são muito interessantes também, mas muitas vezes é mais caro do que artefato. Então, é, para o perfil de clientes que eu acabo atendendo, o artefato é uma coisa que está ali funcionando super bem. Tá. Entendeu? Entendi. Para muita gente acaba sendo caro, mas... É... Então, o que eu acabo fazendo muito é um mix. Tá. Eu não quero que o apartamento fique com cara de artefato, só artefato. Certo. Tá? Então, a gente compra no artefato, vai comprar numa minote, vai comprar em algumas outras lojas, vai animadomos, enfim. Tem, tem várias e várias e várias e várias ah. lojas. Tem umas lojas canadenses que eu compro também. É, então, tem várias opções. <risos> A gente está se aproximando aqui ao final da entrevista, mas uma das perguntas ah, é que eu queria fazer... Você está falando aqui? Não, não, não. Mas é porque eu nem sei né, que... ficar... e, e o papo tá bom, esse não. É porque senão também, a não, turma também tem que... Aguenta, né? é. É... Qual que é o teu sonho de projeto que você gostaria de conquistar, prospectar aqui nos Estados Unidos? Eu tenho certeza que a primeira vez que você veio aqui, você chegou aqui por acaso, né? porque uma cliente te chamou, deu minha ajuda, você pegou, ajudou, você falou, puxa, como seria bom se eu conseguisse montar uma empresa aqui nos Estados Unidos, que fizesse a mesma coisa, algo parecido com o que eu fazia no Brasil. Você tinha algum sonho de algum projeto que você queria pegar, né? um prospectar? Sim. É, esse projeto, por esse... exemplo, do Penthouse, era o teu sonho? Você Olha, chegou, chegou esse... lá, bateu lá? O... Eu fiz um no Jade Signature, que é um apartamento também, eu fiz no trigésimo para lá andar, um cinco suítes todo diferente para uma coisa mais maravilhosa. Miami, é, é, Miami, ah. é Sunny Isles. Sunny Isles. É, o do Sun Ridge também foi espetacular. Então são são apartamentos muito incríveis. São apartamentos que eu amo meu trabalho que eu chego naquele lugar e falo, cara que sens... eu amo, amo. <risos> Será que eu posso dormir aqui cinco ah, dias, né? <risos> não, clientes muito queridos. Eu tenho clientes ah. maravilhosos. É, esse do, do Jade eu fiz as fotos para o livro, só que na época a gente ainda não tinha finalizado os quartos. Tá. 
Isso quer dizer mais de dois anos, né? Essa semana eu liguei pra minha cliente e falei, ai, tô com saudade, não sei o que. Posso fazer a foto dos quatro? Ai, pode vir o que você quiser, não sei o que. Daí marquei com o fotógrafo. Aí mandei mensagem pra ela, falou, vai na terça-feira. Ela falou, ah, eu não vou estar aqui, mas você já conhece a casa melhor que eu. Então pode, sabe assim, muito à vontade, Sim. muito gostoso. Um, um relacionamento muito bom. Então esses eram um apartamentos dos sonhos pra mim fazer. Mas, e por... eu fiz. Você fez? Agora o próximo sonho. É. Eu tô doida pra fazer um apartamento desses grandões lá em Nova York, de frente pro Central Park. Sim. Nova York, eu acho que é o meu sonho, meu sonho da vez agora. É mais, você acha que é mais difícil ou mais fácil fazer lá, em termos de permit? Eu acho que lá vai ser muito mais difícil. Será que permit... é difícil pra chuchu lá o negócio? É, eu, é... A prefeitura lá não é... Não, muito mais <coughs> difícil mais a parte embaixo. de permit. Eu espero que eu já esteja prontinho, pode ser um novo. Não preciso reformar, só decorar. Eu, gosto, eu hum. amo quando eu faço só... Porque quando precisa fazer a reforma, eu faço porque eu vou atender meu, não vou deixar de atender o meu cliente. Sim. Mas o que eu mais gosto é quando chega... Por exemplo, estou fazendo agora dois no Aston Martin, que também é um prédio maravilhoso ali em Miami, é, downtown, chegando na Brickell. Lindo, prédio lindo, lindo, lindo. A gente está fazendo dois apartamentos lá e ele entrega agora em comecinho do ano. Do mesmo janeiro. dono? Não, um de cada, cada um cliente, são clientes diferentes. Dois brazucas. Dois brazucas. Rapaz, os brasileiros estão tudo quanto é lugar. É impressionante, né? E brasileiro tem muito dinheiro, né? É impressionante muito, isso. Muito. Porque, pô, é. esses apartamentos de, de, do Austin Martin, do Porsche Building, falou do Jade, eu nem sabia Jade, desse apartamento. É. Esse apartamento é de 5, 6, 7 milhões de dólares para cima, é o, né? É 8. 8 mil. É. Gente, tudo que a gente está falando aqui é público, tá? Vocês podem entrar no Zillow, ah, z i l l o wcom <risos> Vocês é. acham todas essas informações, a gente não está é. escondendo nada, absolutamente nada. Eu não, isso não existe no Brasil, né? Você vai conseguir pegar. Acho que não. Não tem isso. Não, não, não existe um zilo do Brasil. Não, sabe. Né? não. Aqui é. tudo aqui aberto. Aqui tudo é aberto. É, é aqui mora aberto. Você sabe por quanto foi vendido, o endereço é. e tudo, né? E... Então, teu sonho é pegar agora então, um agora Central Park. Eu tenho muita vontade de fazer um apartamento em Nova York. Pode estar prontinho, já está pode estar com pia, só decoração que eu quero. Tá. <risos> se tiver que fazer reforma, a gente faz, está uhum. tudo bem, tá? Tô... <risos> <risos> mas se for só decoração, mas eu imagino que lá seja mais difícil. Eu até falo, né? Meu filho, meu filho caçula mora em Nova York. O que, que ele está fazendo lá? Ele está aplicando agora, ele trabalha numa galeria de arte. Ele ah. é artista, tá noivo, vai casar, tem 20 anos, vai fazer 20 anos, <risos> bonitinho, já tá super independente, super independente, tá aplicando pra faculdade de arte lá. Tá, vai casar com uma americana? Não, uma carioca. Uma carioca, legal. <risos> e... Ah, tem que falar dos três filhos, né? Eu Poxa, eu tenho três. que falar da que tem a mais velha, tenho dois netos, não depois eu falo assim, mãe, você falou do Matheus, você falou do Lucas, não falou de mim, seus, seus netos? É, né? <risos> Bom, fala todo mundo aí pra é, tu não saber, né? né? Pronto, já, já é, falei, já... <risos> E, então eu, te, eu tenho ido bastante para Nova York com o Lucas e, e comentei outro dia com ele falei assim, Lucas, imagina que loucura porque para você chegar em Miami eu já passo um, um sufoco para subir no, porque receiving de, não queira saber o que é o receiving de um prédio desse. receiving é o que? receiving é a hora que, onde chega todo mundo todo mundo que faz obra né? todo mundo que não é visita ah, e morador a, a área de, 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 de recebimento de, 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 então chega de, a Amazon de, de vend, chega de o cimento de quem está reformando é, chega tudo no receiving. O receiving é um malu... é um mundo à parte. Imagina. <risos> é um mundo à parte. Imagina. E daí chega o lado, Daniel, de, 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 né? Uhum. Faz coisas. É, é muito bom. E você encontra pessoas incríveis no receiving também. Tem é. pessoas muito difíceis. Outro dia eu cheguei no receiving, o, 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 o moço do receiving me deu um sorriso. Eu falei, meu Deus, que eu nunca vi um receiving tão simpático. E aí ele falou assim, e ele, ele era jogador de basquete bem alto, magro. Sim. E ele falou assim, ma'am, desde a... Ele, em inglês, ele foi uhum. falando assim, desde a hora que eu acordo, boto meu pé no chão, eu agradeço a Deus por mais um dia na minha vida. É isso aí. E eu falei, caraca, e daí uhum. começamos a conversar sobre gratidão, do moço do receiving. Legal. Nossa, foi uma, eu fiquei ali, eu falei, e eu tava com o meu livro, que eu ia levar para o apartamento do cliente, falei, Chris, quero te dar um presente. Daí dei o livro, livro ele ficou todo feliz. Foi Esse livro está em inglês? Tem inglês e português, ah, português legal. e inglês. Bacana. E é, a gente já fez desde o primeiro, a gente já, já enxergava, engraçado, a gente não pensava em 2014, é, já, já estava começando um movimento de pensar para cá por conta das obras da Lenovo, né, que eu comentei que a gente faz Sim. projetos da Lenovo. No Brasil. No Brasil, e, e fizemos aqui? nos Estados Unidos, fizemos Europa, fizemos, ixi, nossa, muitos lugares. Sim. É como a, o Adriano que fica à frente dos corporativos, ele que vem, ele vem com ele sabe a lista inteira de todos os uhum. lugares que a gente... Ah, não lembro. É. <risos> Mas fizemos Paris, fizemos muitos lugares. É, me perdi aqui. Não, você tá falando de Central Park. E daí eu falei pro Lucas, falei, meu Deus, se no Receiving em Miami é, é uma loucura... Imagina aqui. Você imagina o que é subir um prédio em Nova York. É complicado. 
trânsito, a cidade em si é muito mais caótica, é. né? Mas, ah, mas eu queria experimentar, né? Não, ali, mas tem que ser ali, Central Park, é. tá? Aqueles altões, assim, com aquela vista pra... pra... Esse é uma mama bem bonita de todos. E ali tem, e ali é tem, vários, tem várias brazucas que tem cobertura tem, lá que eu sei. Tem, 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 tem. tem. Agora... É só uma questão de tempo. No próximo, próximo podcast eu venho te contar do Brasil. Quero ver. Aí você, você vem falar do, do da pai, cobertura não, que você fez em Central Park. Lá do Central Park. E traz Isso fotos. Mesmo. Tá bom. É, você estava falando que a maioria das casas são casas, segunda casa, terceira casa, o que for. É, você nunca quis se envolver na gestão dessas casas? Não. 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 Tá. Não. Ah, eu, eu, eu gostaria eu, eu, depois indico. vamos falar disso que eu acho que eu queria te indicar. Ah, você tem gente eu que você indica? Eu indico pessoas ah, tá. que fazem isso. Ah, tá. A parte de manutenção. Isso, de porque, pô. Fazer limpeza, regar plantinha. Não, não tô nem falando isso, não. Tô falando é, mais até. Paga... Isso. Okay. Pagamento das contas. Pagamento das contas, ir lá, cuidar, é. ver o que, que tá acontecendo, é, até hum... chegar. Tá. Eu, eu indico alguém para fazer. Tá, não, legal. Você tem empresas tem. com parceiros que tem. você faz isso. Uhum. Ótimo. Show. Porque... Muito bem. Ai, muita coisa na minha cabeça. Não. Dani, obrigado por ter vindo. Eu é que agradeço, muito bom. Muito, muito, muito bom. bom. Turma, então, você vai falar uma coisa? Não, espero só que tenha sido interessante. Super, pra... não, que isso, eu acho que assim, é um, é um... Você tá num nicho muito interessante, que eu acho que tem muita, tem muita gente do Brasil que tem curiosidade para saber como é que faz isso aqui nos Estados Unidos. E... É. Minha própria esposa, que eu falei para você, que trabalhou no Brasil, que isso trabalhou aqui nos Estados Unidos também. Ela assistiu teus vídeos, achou, achou super interessante ah, as coisas que você fazendo. Eu assisti os vídeos lá no YouTube. Né? É. Dá mais visualização ainda. Por, por favor. Meio um milhão de views da Dani. Mas é isso aí, turma. Estamos encerrando mais um episódio aqui do podcast Made in USA. Recebi a Dani Guardini, da Guardini Stancati, arquiteto, interior design nos é, Estados Unidos. Eu vou estar seguindo o, 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 o canal dela no, no nosso Instagram. Vocês também podem entrar em contato com ela pelo próprio Instagram. Caso você... Tenha um apartamento lá em Nova York. É isso que eu ia falar. É isso mesmo. Manda um direct. Aí, eu mando um direct para a Dani para ela poder realizar o sonho dela. E o seu também, né? Exato, exato. De todo mundo. Obrigado, Ai, Dani. Eu que agradeço. A gente se vê semana que vem, turma. Até quinta-feira. Beijo. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.